আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো আজ আমি তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণী নির্বিক বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পরিচয়ের নবম অধ্যায়ে পাঠ করবে করাব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তোমাদের বই পুস্তক নিয়ে প্রস্তুত হও দেরি না করে আমরা মূল পাঠে এখন হল নবম অধ্যায়ের বাংলাদেশের পরিবেশ এই অধ্যায়ে তোমরা পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে পরিবেশগত সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে পরিবেশগত সমস্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যার প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করণীয় সম্পর্ক বর্ণনা সম্পর্কে বলতে পারবে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হতে হবে মানুষ ও পরিবেশ এক নম্বর পাঠ হল মানুষ ও পরিবেশ মানুষ ও পরিবেশ মানুষ তার নিজস্ব পরিবেশে বাস করে মানুষ পরিবেশের ভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত প্রকৃতির প্রধান উপাদান চারটি মাটি পানি বায়ু ও আলো এই আলোর প্রভাবে মাটিতে নানা রকম গাছপালা জন জন্মিয়েছে এবং তার উপর নির্ভর করে মানুষ বসতি স্থাপন করেছে যে মাটিকে আমরা প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছি উৎপাদনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছি সেই মাটির কিন্তু বাড়া কমা নেই আছে ক্ষয় মাটির খনিজ সম্পদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে তাপমাত্রা পানি বায়ু ইত্যাদি এত একটু ব্যতিক্রম ঘটলে আমরা বন্যা আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ লক্ষ্য করতে পারি মানুষ যখন চাষাবাস চাষ আবাদ করে স্থিত অবস্থায় এসেছে তখন থেকেই তারা প্রাকৃতিকে প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করছে যেমন তখন থেকে তারা এই বন বা দাঁত কেটে চাষাবাদ করে নতুন ধান পাট গম ভোটটা ইত্যাদি ফোটা ফলাচ্ছে কিছু কিছু আবার কিছু কিছু শিকার করে তারা খাচ্ছে এর চামড়া নানা কাজে ব্যবহার করছে কিছু কিছু হিংস্র প্রাণীকে তারা বধ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করছে আর গাছপালা লাগিয়ে তারা নানা রকম পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা করছে পাট দুই ও তিন পরিবেশগত সমস্যা কারণ ও প্রভাব মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী তাদের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তারা নদীতে বাদ দিচ্ছে বাদ দিয়ে জমি শেষ করছে শেষ করছে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে পাহাড় কেটে ইট ভাটা বানাচ্ছে পাহাড়ের ঢালে এবং পাদদেশে চাষ ফসল ফলাচ্ছে লোক সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে সেই লোক সংখ্যার বাড়তি লোকদের খাদ্য কর্মসংস্থান বাসস্থান ইত্যাদির জন্য নতুন নগর নতুন নগর হচ্ছে কলকারখানা তৈরি হচ্ছে আবার জমিতে একই জমি এই বাড়তি লোকের খাদ্যের চাহিদার জন্য জমিতে একই জমিতে বারবার চাষ করা হচ্ছে তাতে জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এই হ্রাস বৃদ্ধি উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য মানুষ জৈব সার সহ রাসায়নিক সার ব্যবহার করছে জলাভূমি ভরাট করছে গাছপালার ফসল বেশি উৎপাদনের জন্য গাছপালা কেটে ফসলের ক্ষেত বানাচ্ছে এর প্রভাবে আমাদের কলকারখানা তৈরি ধোঁয়া দূষিত বর্গ পানিতে পড়ছে নদীতে পড়ছে বাতাসের সাথে দূষিত গ্যাস মিশিত মিশ্রিত হচ্ছে গাছপালা কাটার কারণে প্রকৃতিতে অক্সিজেন কমে যাচ্ছে 
নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে পৃথিবীর সূর্যের আলোর অতি ক্ষতি ক্ষতিকর বেগুনি রশ্মি দূরীভূত করার যে ওজন স্তর তা ধ্বংস হচ্ছে এর প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এই তাপমাত্রা বাড়ার কারণে মেরু প্রান্তের মেরু অঞ্চলের বরফ গড়ে যাচ্ছে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে এই উচ্চতার বেড়ে যাওয়ার কারণে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার নিম্ন অঞ্চল ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং বাংলাদেশেও এরকম ক্ষতির আশঙ্কা আছে কিছু জলজ প্রাণী বিলুপ্ত হচ্ছে কিছু বন্য প্রাণীও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে টায়ার ও পাক বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের উপায় এক নম্বর হইল আমরা গাছ কাটবো না যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করব না বাড়ির থুতু ফেলব না ময়লা আবর্জনা ফেলব না বর্জ বাড়ির বর্জ যথাস্থানে ফেলব অযথা মাইক বাঁধিয়ে শান্তি নষ্ট করব না হাসপাতাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার অফিস এলাকায় দূষণ করব না পাহাড় কাটব না নদী খাল হ্রদ সমুদ্র সহ ছোট বড় কোনো জলাধারে ময়লা ফেলব না বন পাহাড় নদী সহ কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করব না গাছ লাগাবো গাছের যত্নরা এখন তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে এই অধ্যায়ে এই অধ্যায়ে এক নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন আমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখাবে পরবর্তী ক্লাসে আসসালামু আলাইকুম